Wir sind hier am Fluss Brenno im Kanton Tessin bei der Ortschaft Olivone. Wir haben hier zwei Flüsse, die zusammenkommen. Als Beispiel für extreme Änderungen in den Flüssen. Während des äh, grossen Abflüsse kann man das Hochwasserereignis 2005 erwähnen. Da waren grossflächig verschiedene Orte und Grinnen in der Schweiz betroffen. Gewesen. Man hat dort gesehen, dass der Fluss zum Teil massiv an den Ufer erodiert hat. Er hat auch an anderen Orten sehr viel Material abgelagert. Und durch diesen Prozess ist es zu grossen Schäden gekommen an verschiedenen Stellen. In unserem Projekt wollen wir schauen, wie sich die Klimaerwärmung könnte auswirken auf die Hochwasserabflüsse und insbesondere auf den Geschirrtransport. In diesem Zusammenhang interessiert uns auch besonders, was das für Auswirkungen auf die Hochwassersicherheit einerseits haben könnte und andererseits, was das bedeutet für die Überlebensbedingungen der Fisch, insbesondere der Bachforelle. Die Forschung zum Geschirrtransport ist aus unserer Sicht vor allem darum wichtig, weil man heute noch zu wenig genaue Berechnungsmethoden hat. Vor allem im Hinblick auf die Gefahrenbeurteilungen kann man eigentlich die Menge des Geschirrs, die bei einem bestimmten Abfluss das Grind abgeht, kann man zu wenig genau vorhersagen. Darum machen wir an verschiedenen Bächen und Flüssen auch kontinuierliche Messungen zum Geschirrtransport. Wir sind jetzt hier gerade im Mündungsbereich des Rial Eriascho. Das ist ein von diesen Seitenbächen, wo eben sehr viel Material im Brenno einträgt. Die Frage der Geschirrverlagerung untersuchen wir vor allem mit Simulationsmodellen. Untersuchen. Die Frage der Hochwassersicherheit da machen wir theoretische Berechnungen und Versuche im Wasserbaulabor. Hier sind wir jetzt etwa zwei Kilometer flussaufwärts von Biasca. Das ist einer der Untersuchungsstandorte, wo wir die Lebensbedingungen für die Fische, also Bachforellen, genauer anschauen. Und da wollen wir schauen, zum Beispiel, wie tief dass die Eier vergraben werden. Das ist eben dann gerade auch wichtig im Zusammenhang mit dem Geschirrtransport oder eben der Erosion. Zum Beispiel, eben wenn zu wenig Geschirr kommt von oben, dann könnte es allenfalls an so einem Ort zu starker Erosion kommen vom, von der Flusssohle. Das heisst, die Eier werden dann gefährdet, um weggespült zu werden. Umgekehrt könnten natürlich, wenn zu viel Geschirr kommt von oben, könnten die Eier zu stark überdeckt werden mit Geschirr. Die nachhaltige Wassernutzung im Zusammenhang mit den Flussgewässern, vor allem im alpinen Bereich, heisst für mich in erster Linie, dass man versuchen sollte, all die Faktoren, die für die Flussgewässer wichtig sind, miteinander zu vernetzen, zu verbinden. Das ist eigentlich auch der Grundgedanke vom integralen Einzugsgebietsmanagement, dass man versucht, die verschiedenen Interessen, die es gibt, im Zusammenhang mit dem Flussgewässer besser unter einen Hut zu bringen.